Hey guys, in this video we will be taking up Thevenin theorem. Thevenin theorem में आपने एक चीज अगर आप notice करेंगे, मैंने question same ही लिया है जो मैंने KCL KVL solve करने के लिए लिया था। इसके दो फायदे हैं। पहला benefit आपको ये होगा that the, if the question is same, you can see that the answer will be matching if we are solving the same question on the same circuit. Point number one, as a student आपको ये help करेगा। दूसरा आपको ये बेनिफिट होगा कि आप ये डिफरेंसेस समझ सकते हैं कि एक थ्योरम का दूसरी थ्योरम से या एक फार्मूला का दूसरे फार्मूले से अगर सेम आंसर आ रहा है तो क्या उनकी नीटिग्रिटीजन जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है ठीक है तो ये दोनों बेनिफिट आपको इस पॉजिटिव थिंग से मिल सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से हम ये चीजें सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ओके मूविंग डायरेक्टली ऑन टू द थेवेनिन थ्योरम अब इसमें होता क्या पहले तो थेवेनिन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये डेवलप किया इसलिए उन्हें थेवेनिन बोलते हैं अब इसमें क्या है हम दो चीजें फाइंड करेंगे गाइस एक हम फाइंड करेंगे आरटीएच जिसे थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं दूसरा हम करेंगे वीटीएच जिसे थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं और तीसरा एक चीज हम लेंगे आर जिसे लोड रजिस्टर बोलते हैं अब क्वेश्चन क्या है फाइंड करंट इन फोर ओम रजिस्टर सो हमारा टारगेट क्या है टारगेट ये फोर ओम वाला रजिस्टर ठीक है तो ये जो फोर ओम वाला मेरा रजिस्टर है इसके पहले तो मैंने पॉइंट्स बना लिए ए और बी एक पॉइंट्स ले लिए मैंने ठीक है इसके इर्द गिर्द मैंने लेफ्ट और राइट दोनों ए और बी पॉइंट्स ले लिए उसके बाद क्या है इसे मैं बना लूंगा आर एल आर एल मीनिंग क्या है कि जो मेरा टारगेट रजिस्टर है जिसमें मैंने कंप्यूटेशन फाइनली करनी है उसको मैंने लोड रजिस्टर मान लिया आर एल मीन लोड रजिस्टर इज माई टारगेट रजिस्टर जिसमें मुझे फाइनल कैलकुलेशन करनी है दैट इज फोर ऑफ रजिस्टर ठीक है हमारा पॉइंट वन तो हो गया पॉइंट टू क्या है रिमूव आर एल फ्रॉम दी सर्किट सर्किट से ये आर एल को रिमूव कर दो अब मेरे साइड में लिख लेता हूं जी ये मेरा आर एल है क्या है आर एल फोर ओम का है अब मैं सर्किट बना लेता हूं इसके अलावा इसके अलावा मेरा क्या सर्किट है ये फोर वोल्ट का है ये टू ओम का मेरा एक रजिस्टर है यहाँ पे ए था यहाँ पे मेरा बी पॉइंट है ठीक है and then I have this is my 8 volt का battery ठीक है and then I have 2 ohm का this one इसको connect कर लेते हैं ये मेरा 2 ohm का ये हो गया this is my circuit ठीक है इसको भी connect कर लो confuse मत हो जाना अब A और B आ गए मैं यहाँ पे color change कर लेता हूँ अब ए और बी मेरे पास आ गए ठीक है मैंने आर एल को कन्वर्ट कर लिया आर एल मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया दिस पॉइंट इज आल्सो डन ठीक है जी आर एल मैंने अलग ले लिया अब मेरा ये एक ओपन सर्किट होगा जो ये वाला जो मेरा सर्किट हो गया ए और बी में देखेंगे ये एक ओपन सर्किट हो गया ठीक है उसके बाद मैंने क्या करना है अप्लाई के एंड के वी इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ मैं लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में और ये लेक्चर सीरीज वाइज चलेंगे आगे जो भी लेक्चर आएंगे मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स का बेसिस जैसे कि थेवेनिन थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम है सुपर पोजिशन थ्योरम है या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है इन सब का बेसिस के सी एल के वी एल है सो यू मस्ट अंडरस्टैंड के सी एल के वी एल वो वीडियो देखनी बहुत ही जरूरी है कहीं से भी देखिए लेकिन आपको के सी एल के वी एल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है मैंने ऑलरेडी मैंने भी वीडियो बनाई हुई है अगर आपको जहां से इजी लगता है वहां से देखिए प्लीज अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए उसके बाद ही ये थेवेनिन नॉर्टन देखना शुरू कीजिएगा प्लीज ठीक है और जब आपको केसीएल केवीएल क्लियर है तो अब हमने यहाँ पे केसीएल और केवीएल इंप्लीमेंट करना है केसीएल है किर्च ऑफ करंट लॉ केवीएल है किर्च ऑफ वोल्टेज लॉ तो केसीएल में क्या करते हैं हम करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और केवीएल में क्या करते हैं हम वोल्टेज को चेक करते हैं कि इन और आउट वोल्टेज कितनी है केसीएल का फंडा होता है कि टोटल करंट जीरो है ठीक है इन और आउट को जब एड करते हैं केवीएल का क्या टोटल वोल्टेज जीरो है ठीक है केवीएल में हम क्या करते हैं लूप आइडेंटिफाई करते हैं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक चलते हैं डायरेक्शन देखते हैं केसीएल में हम क्या करते हैं केसीएल में हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चलो जी पहले केसीएल लगाते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मान लीजिए यहां पे मेरा एक करंट आ रहा है मैं पॉजिटिव प्लेट से एक करंट ले रहा हूं ठीक है आया फोर वोल्ट एंड हेयर इज एट वोल्ट मैं इस ब्रांच से ले सकता हूँ आप यहां से भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहां से ले रहा हूं यहां से मेरा एक करंट है आई यहाँ पे आई गया यहाँ पे भी मेरा आई आया अब गाइस इस वाले में मैं इसे अलग कलर से मार्क कर देता हूं लेट इन मार्क विद ग्रीन इस वाले में हमें नहीं लेना क्योंकि ये ओपन सर्किट है ये जो मेरा सर्किट है ये ओपन सर्किट है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा 
ठीक है ओपन सर्किट में करंटली फ्लो होता इसलिए जो ये आई है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ठीक है इट विल डायरेक्टली कंप्लीटली जो मेरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आई यहाँ पे आ जाएगा ठीक है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ठीक है आई आ यहाँ पे भी आई आ गया यहाँ पे भी आई आ गया अगेन आई मैं इतने सारे इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे अब यहाँ पे आई आ गए यहाँ पे आप कहेंगे जंक्शन है जी यहाँ पे तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया बट गाइस दिस इज एन ओपन सर्किट ओपन सर्किट में करंट नहीं जाता ठीक है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा नहीं आएगा ठीक क्रॉस है ये अब यहाँ पे भी आई आ गया फिर अगर यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा तो सारे का सारा करंट इधर ट्रांसफर हो गया यहाँ पे भी आई आ गया यहाँ पे भी आई आ गया जो हमारा आई हमने बाहर भेजा था वही आई हमारा अंदर आ गया तो एक ही करंट है एक ही करंट है पूरे के पूरे सर्किट में आ गए ठीक है अब मैं थोड़ा सा इसे नीट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर लगे जो ये हमने एक्स्ट्रा बना लिए हैं ठीक है बस इतना बहुत है अब हमारे पास ये करंट्स आ गए हैं अब इसके बाद क्या है हमने केसीएल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने थे करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सिंगल एक ही करंट आ गया हमारे पास तो जितने नंबर ऑफ करंट होते हैं उतने नंबर ऑफ सी हमें क्या चाहिए हमें चाहिए क्या उतने नंबर ऑफ लूप्स चाहिए ज्यादा हो सकते हैं लूप्स लेकिन हमें उतने ही चाहिए जितने हमें करंट हमारे पास करंट्स है ये एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ जितने नंबर ऑफ करंट्स है उतनी ही मेरे पास इक्वेशन बननी चाहिए और इक्वेशन जो है लूप के बेस पे बनती है ठीक है अब हमने केवीएल में क्या करना पहले तो लूप आइडेंटिफाई करना है फिर डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करनी है अब लूप तो मेरा पूरे के पूरे जो ये मेरा सर्किट है इसमें एक ही लूप बन रहा है सिंगल लूप कोई बीच में डाइवर्जन नहीं है कोई दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा एक ही लूप है पूरे का पूरा जो मेरा रेक्टेंगल शेप्ड है ठीक है उसके बाद डायरेक्शन देखने डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं क्लॉक वाइज लें एंटी क्लॉक वाइज लें लेकिन एक ही डायरेक्शन रखें पूरे सर्कट को समझने में ऐसे नहीं बीच में आप कहीं नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज हो जाए और आगे पीछे कर दें मतलब पहले एंटी क्लॉक वाइज ले ली फिर क्लॉक वाइज ले लिया ऐसे मत कीजिएगा एक ही डायरेक्शन रखिए तो वी विल गो विद क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज ठीक है अब मतलब क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या है पहले मैं अगर इसे पूरे रेक्टेंगल में ही बना लू और अगर कोई भी कंफ्यूजन होते है काइंडली आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन ठीक है कंफ्यूजन ही रखनी बस अपने मन में अब क्या है ये मेरा क्लॉकवाइज है पहले मैं ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा ठीक है ऐसे कहते हैं डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक टेक्निकल शब्द को छोड़िए सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए ठीक है कि हमें कैसे इसे सॉल्व करना है ठीक है डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक मैंने क्लॉकवाइज ले ली है ठीक है और करंट किया वो हमने इक्वेशन बनानी है चलो जी इक्वेशन सॉल्व करते हैं अब मैंने लूप मैंने क्या आइडेंटिफाई किया ये मेरा लूप है ये जहा मैं बिंदु बना रहा हूं ये मेरा कंप्लीट एक लूप है ठीक है अब मान लीजिए इस पॉइंट से मैं शुरू करता हूं ठीक है इस पॉइंट से शुरू करूंगा पहला आई की डायरेक्शन है यहाँ पे मेरे पास टू ओ होम का रजिस्टर आ गया डायरेक्शन भी सेम है मैं भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो पॉजिटिव ले लूंगा प्लस टू ओहम ओहम नहीं लिखूंगा एक्चुअली मैं यहाँ पे आई लिखूंगा करंट और रजिस्टर की जो मेरी मल्टीप्लीकेशन होती है उसे मैं वोल्टेज बोलता हूँ ठीक है तो टू आई टू क्या था रजिस्टर था आई क्या है मेरे पास करंट है तो जब करंट और रेजिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास वोल्टेज आ जाती है मैं अब केवीएल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ केवीएल के बेस पे ही वो बनती है क्या नाम है इक्वेशन ठीक है केवीएल की बोल रहा हूँ वोल्टेज है वोल्टेज क्या होती है वी इक्वल टू आई आर आई क्या है टू है आर क्या है आई है ठीक है इसके बेसिस मैंने आपको समझाया तो वोल्टेज आ गई है टोटल वोल्टेज क्या आएगी मेरी जीरो इक्वेशन जो भी यहाँ पे बनेगी एल में वो जीरो के बराबर होगी राइट उसके बाद क्या है मेरे पास अब यहाँ पे मैं आ गया आई है यहाँ इधर मैंने जाना ही नहीं ठीक है अब यहाँ पे आई आ गया क्योंकि ओपन सर्कट इसलिए नहीं जाना यहाँ पे मैं आई आ गया यहाँ पे मेरा एट वोल्ट का बैटरी रखा हुआ है मैं जा रहा हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव तो अगर पॉजिटिव से जा रहा हूँ जहां से जा रहा हूँ वही लिख लूंगा मैं कई जगह कई इक्वेशन मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कई वीडियोस में या कई बुक्स में इसे नेगेटिव लिखा है तो बिल्कुल इसे अपोजिट डायरेक्शन में बनाया जाएगा नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव लिखा जाएगा पॉजिटिव को नेगेटिव वो भी ठीक है वो भी ठीक है क्यों क्योंकि वो ऐसे लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे जी या पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो हम माइनस में लेंगे तो वो वैसे बनाता है अगर आप जीरो के इधर ले जाओगे तो उनकी और हमारी इक्वेशन सेम हो जाएगी ठीक है ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं लेकिन मेरे मुझे ये तरीका आसान लगता है कि अगर मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव ले लो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं इन द बैटरी सोर्स तो पॉजिटिव ले लो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो
और इसी डायरेक्शन में आई है तो पॉजिटिव ले लूंगा तो प्लस टू आई ठीक है फिर यहाँ आ गया आई आ गया फिर इधर आ गया इधर ही मैं जा रहा हूँ इधर ही करंट जा रहा है तो फिर क्या आ गया प्लस टू आई फिर अगेन मेरे पास यहाँ पे प्लस टू आई आ गया ठीक है और इसके बाद ओके मैं ये रह गया हाँ अब मैं नेगेटिव ये मेरी नेगेटिव प्लेट है अब मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर जा रहा हूँ तो मैं माइनस फोर लूंगा ठीक है दिस इज माई माइनस फोर इक्वल टू जीरो अब मैं दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंच गया ठीक है ये मेरी इक्वेशन आ गई एक ही करंट है एक ही इक्वेशन है इससे सॉल्व हो जाएगा सारा काम दूसरी इक्वेशन लेने की जरूरत ही नहीं है टू आई टू आई टू आई टू आई क्या आ गया चार मेरे पास टू आई आ गए एट ऑफ आई ए प्लस का एट माइनस का फोर क्या आ गया प्लस का फोर इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू माइनस फोर बाय एट माइनस ये इधर चला गया माइनस फोर हो गया एट इसके नीचे आ गया वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव एम पी एर करंट क्या आ गया मेरे पास माइनस जीरो पॉइंट फाइव एम आ गया माइनस प्लस का यही होता है अगर डायरेक्शन पहले मैंने ये ली है ठीक है ये ऊपर से ऊपर वाली ली है अगर माइनस है इसका मतलब डायरेक्शन एक्चुअली में ओपोजिट आनी चाहिए थी ठीक है डायरेक्शन में जो ओपोजिट लेनी चाहिए थी इसका सिर्फ इतना मतलब होता है अगर नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है कोई आंसर नहीं गलत आया नेगेटिव हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव एमपीयर आ गए हमने अभी क्या निकाला है केसीएल और केवीएल इंप्लीमेंट किया है और ये करंट निकाल लिया आई सिंपली हमने यही किया है ठीक है चलो आगे चलते हैं अब इसे एक साइड पर लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे आई इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव एमपीयर ठीक है इक्वेशन हमारे पास आ गई इसके बाद हमें क्या निकालना है हमें निकालना फाइंड वी टी एच अक्रॉस ए एंड बी अब वी टी एच निकालने के लिए गाइज हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है वट वी नीड टू फाइंड एस अब हम थर्ड स्टेप ये वाला स्टेप करेंगे वी टी एच के लिए जो हमने ए और बी पॉइंट को खाली छोड़ा हुआ है सर्किट में यहाँ पे जो हमने ए और बी पॉइंट को खाली छोड़ा हुआ है इसके बीच में हम एक हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेंगे कि हमने एक बैटरी लगा दी एक वोल्टेज का सोर्स लगा दिया जिसे हम वी टी एच बोलेंगे और इस वी टी एच को कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे वी टी एच कैलकुलेट होता है ठीक है इस वी टी एच को कैलकुलेट करने के लिए गाइस जैसे हमारे यहाँ पे दो लूप बनते थे फर्स्ट वाले में दो लूप बनते थे जब हमने इसे ओपन किया सर्किट को तो एक ही लूप रह गया ठीक है अगर दो लूप बनते थे आप इन दोनों लूप्स में से कोई भी लूप ले सकते हैं पूरा बड़ा भी बनता था जो तीसरा पूरे का पूरा ये लूप बनता है ठीक है तीसरा लूप भी बनता था इन तीनों में से आप कोई भी लूप ले सकते हैं लेकिन आपको वही लूप चूज करना है जिसमें ये ए और बी की ब्रांच ये वाली ब्रांच आए ठीक है आप पहला भी ले सकते हैं दूसरा भी ले सकते हैं लेकिन अगर बड़े वाला लेंगे तीसरा तो उसमें ये ब्रांच आएगी नहीं सिर्फ ये बार बार वाली बाउंड्री आ जाएगी सरकट की इसलिए हमें वो तीसरा तो लेना नहीं वो तो पहले हमें हमने उसे एक्सक्लूड कर दिया पहले और दूसरे में से कोई भी लूप ले सकते हैं ठीक है मान लीजिए मैं ये पहला लूप ले लेता हूं इसके बेस पे हम बनाते हैं मैं बना के दिखाता हूं कैसे सर्कट एक्चुअली हम अब थर्ड ये थर्ड स्टेप कर रहे हैं ना इसे लिख लेते हैं थर्ड स्टेप में क्या है सर्कट मेरा ऐसे ओपन है ये ए और बी है ठीक है इसमें मैंने एक हाइपोथेटिकली वोल्टेज सोर्स लगा दिया था इस साफ साफ लिख लेते हैं ऐसे ये प्लस है ये माइनस है आप प्लस नीचे माइनस ऊपर भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और मैंने कोई भी लूप चूज कर लिया चाहे पहला लूप चूज कर लू यहां से दूसरा लूप चूज कर लू कोई भी लूप चूज कर सकता हूं लेकिन मुझे सिर्फ ए और बी उस लूप में होने चाहिए ठीक है मैं पहला लूप चूज कर लेता हूं आप दूसरे से भी करके देख सकते हैं ठीक है अब मैं पहला जब लूप चूज करूंगा तो इसमें क्या आएगा दिस इज माई फोर वोल्ट बैटरी गिवन है इसमें से कोई करंट आ रहा था ठीक है चलो फॉर द टाइमिंग हम ऐसे ले लेते हैं ये मेरा सिस्टम है ठीक है ये मैंने पहला लूप चूज कर लिया चेक कर सकते हैं दो ओहम के दो रजिस्टर हैं जो मैंने ये लिए हैं और मेरा एक फोर वोल्ट का ये बैटरी है और जो ए और बी यहाँ पे हमने खाली छोड़े थे सेकंड डायग्राम में देखिए यहाँ पे हमने खाली छोड़े थे इसके बीच में हाइपोथेटिकली एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया ठीक है जिसको मैं बोलता हूँ वी इसको सोर्स को बोलता हूँ वी ठीक है अब मुझे VTH निकालना है VTH निकालने के लिए सेम मैं क्लॉक वाइज चलूंगा KVL इंप्लीमेंट करूंगा KCL इंप्लीमेंट करूंगा पहले KCL करते हैं I को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं करंट को I आ गया एक ही लूप है तो I ही सारी जगह जा ही जाएगा I मैंने सारी जगह ले लिया और फिर मैंने लूप मेरे पास एक ही लूप है 
और इसमें मैंने डायरेक्शन ले ली क्लॉक ठीक है अब इसको केवीएल की मैं इक्वेशन बना लेता हूँ केवीएल की इक्वेशन बनाएंगे यहां से शुरू करेंगे यहां पे जाएंगे फिर यहां पे जाएंगे और फिर यहां पे जाएंगे चलो पहले पॉइंट से चलते हैं जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो पॉजिटिव टू आई प्लस अब क्या है मैं यहां आ गया कुछ नहीं आया अब यहां आ गया यहां पे मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ गया ये प्लस से माइनस जा रहा हूं जहां से जा रहा हूं मैं वही लेता हूं प्लस से जा रहा हूं प्लस ले लिया है क्या मेरे पास मुझे इसका पता नहीं क्या कितनी वैल्यू होगी तो प्लस वी टी एच ले लेता हूं ठीक है सेवन इन वोल्टेज उसके बाद मैं नीचे आ गया नीचे से मैं यहां आया यहाँ आई है और जिस डायरेक्शन में मैं अगर ऐसे घूम के जाऊंगा ठीक है क्लॉक चल रहा हूं ठीक है तो यहां पे भी मेरा प्लस टू आई आ जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ इसलिए प्लस ले रहा हूँ ठीक है फिर यहाँ आया फिर ऊपर आया अब मैं नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा हूँ चार के लिए नेगेटिव प्लेट से जा रहा हूँ तो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पे पहुंच गया अपने उसी पॉइंट पे जहां पे मैंने लूप में टू शुरू किया था इक्वल टू जीरो ठीक है वाई बिकॉज ऑफ दिस के वी एल रूल टोटल वोल्टेज जीरो होती है तो सॉल्व कर लेते हैं टू आई टू आई क्या हो गया फोर आई प्लस वी टी एच अब इस नेगेटिव फोर को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस फोर हो जाएगा ठीक है वी टी एच अब मेरा ये फोर आई है आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास गाइस माइनस जीरो पॉइंट फाइव इसे सॉल्व करके चलते हैं फोर फोर को जब मैं माइनस जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई प्लस वी टी एच इक्वल टू फोर ठीक है अब ये माइनस वन बाई टू होता है एक्चुअली ठीक है टू को टू टू आ गया मेरे पास और माइनस टू आ गया अब सॉल्व करके देखेंगे फोर को जब माइनस जीरो पॉइंट फाइव से करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा इक्वल टू फोर तो वी टी एच क्या आ गया फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स वोल्ट जो मेरी वोल्टेज का वो होती है सोर्स उसे वोल्ट में लेते हैं तो मेरे पास सिक्स वोल्ट आ गया ठीक है वी निकाल लिया तीसरा हमारा फंक्शन हो गया वी टी निकाल लिया अभी तक हमने क्या किया RL को रिमूव किया है आर एल को अलग लेके गए फिर ओपन सर्किट बना ओपन सर्किट में KCL, KVL के थ्रू हमने यहाँ पे I फाइंड किया ठीक है I फाइंड करके हमने वी टी एच एक सोर्स लगाया हाइपोथेटिकल ए और बी के बीच में एक कोई भी एक लूप ले लिया उस लूप के बेसिस पे हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन हमने वी टी एच निकाला ठीक है साइड में फिर लिख लेते हैं जो वी टी एच है हमारा वो सिक्स वोल्ट आ गया ठीक है इसके बाद हमने क्या करना है अब आर टी एच फाइंड करना है पैसिव सर्किट लिखा हुआ मैंने पैसिव सर्किट कौन सा सर्किट होता है पहले ये समझते हैं पैसिव सर्किट गाइज वो वाला सर्किट होता है सेकंड ये पैसिव सर्किट वो वाला सर्किट होता है जिसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं होता सारे वोल्टेज सोर्स को खत्म कर दो सारे आई रिपीट सारे वोल्टेज सोर्स को खत्म कर दो ठीक है सारे वोल्टेज सर्ट को खत्म करने का मतलब शॉर्ट कर दो लाइन लगा दो सिंपल वैसे आइडियल केस में लाइन लगाते हैं एक्चुअली आइडियल केस नहीं होते प्रैक्टिकल केसेस में हर एक वोल्टेज सोर्स का कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हम उन वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं अगर गिवन हो क्वेश्चन में कि इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे तो इतना इंटरनल रेजिस्टेंस है इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे तो इतना हमारा रेजिस्टेंस है पर उस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ सिंपल सर्कट देखे हमें कहा फाइन करंट इन फोर ऑम रजिस्टर तो हम क्या करेंगे ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है इसको सिर्फ शॉर्ट कर देंगे ठीक है शॉर्ट करते हैं शॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे शॉर्ट करने के बाद बेसिकली हम उस सर्किट को ओपन रखेंगे और आरटीएस सीरियल सीरीज पैरल से फाइंड करेंगे बनाते हैं अब मेरा पहले फोर वोल्ट का जो मेरे पास था ये वाला वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर लिया यहाँ पे मेरे पास टू होम का रजिस्टर आ गया यहाँ पे मेरा सर्किट है जो ओपन है मैंने पहले कहा था जो ओपन रखेंगे ये वाला भी मेरा टू होम का रजिस्टर आ गया उसके बाद यहाँ पे भी मेरे पास आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर क्या है एट वोल्ट की बैटरी थी सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसे रेज कर लेते हैं ओके यहाँ पे एट वोल्ट की बैटरी थी सीधा आ गया यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर है एक और यहाँ पे एक रजिस्टर है इस रजिस्टर की वैल्यू है टू ओ होम और इस रजिस्टर की वैल्यू भी टू ओ होम है ठीक है और ये मेरे ए और बी पॉइंट है अब मुझे आर टी एच निकालना है थेवन एन रजिस्टर निकालना अक्रॉस दिस ठीक है इसका मीनिंग क्या है ये मेरा पैसिव रजिस्टर वो सर्किट है पैसिव रजिस्टेंस में कोई भी मैंने वोल्टेज सोर्स नहीं लिया ना कोई वोल्टेज सोर्स ना करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स की जगह मैं इंटरनल रजिस्टेंस से रिप्लेस करता हूँ अगर कोई भी इंटरनल रजिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो सिंपल शॉर्ट कर देता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ और यहाँ किया यहाँ पे फोर वोल्ट की बैटरी थी यहाँ पे एट वोल्ट की बैटरी थी ठीक है आप इस सर्किट में देख भी सकते हैं 
इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया ठीक है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया और इसको जब ओपन रखा है इस ए और बी को इसकी जगह मैंने ये जो रेजिस्टेंस है आरटीएच ढूंढना सीरीज पैरल का फोकस दान है ठीक है अब सीरीज पैरल में क्या होता है जो मेरा जंक्शन टू जंक्शन देखते हैं ये मेरा एक जंक्शन है ए और ये मेरा एक जंक्शन है मान लीजिए अब इस जंक्शन को ये जो मेरी लाइन है ये मान लीजिए ऐसे है ये एक सीरीज है सीरीज का मीनिंग अगर इस तार को ये कोनी तार है इसको मैं सीधी कर लू तो ये बन जाएगा अब यहाँ पे मेरा एक दो ओम का रजिस्टर है यहाँ पे तो वो क्या आ जाएंगे एक दो ओम का ये दो ओम का ये ठीक है ये सीरीज में हो गए सीरीज में क्या करता हूँ मैं सिंपली इन्हें एड कर लेता हूँ ठीक है अगर कोई भी रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरी बार में क्या हो जाएगा दोनों का R1 और R2 प्लस हो जाएगा और R1 R2 दो ये दो ये चारों होम हो गया लेट मी रिक्रिएट दिस सर्किट तो अब क्या आ जाएगा ए बी इनकी जगह मैं एक चार होम का रेजिस्टर बना लेता हूं और ये एज इट इज ही रहेंगे दो और दो होम ठीक है अब मैं राइट हैंड साइड पे इस साइड पे आता हूं ये भी जो ये वाला एक पूरा सर्किट है ये वाला पूरा सर्किट है ये भी एक सीरीज में है टू प्लस टू फोर हो गए यहां पे भी इसको भी रिक्रिएट कर लेता हूं चार ओम का और इधर भी फोर ओम का मेरे पास रेजिस्टर है ठीक है अब जो मेरा ये और ये जंक्शन है ये मेरे पास अलग वायर है ये मेरे पास अलग सर्कट से आ रहा है ये अलग सर्कट से आ रहा है दोनों पर मर्ज कर रहा हूं ठीक है ये दोनों अभी ऐसे पैरल चलेंगे ठीक है मान लीजिए अगर मैं आपको समझाऊ इसको तो मैं कर सकता हूँ ऐसे इसको भी कर सकता हूँ ऐसे ये कहीं एक जगह इस ये पॉइंट है ये ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं तो जो ये चीज है और ये चीज है मान लीजिए ये आर है और ये आर है ये आर और आर टू में है पैरल टू इच अदर तो पैरल का फॉर्मूला क्या होता है आर वन मल्टीप्लाई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ये फॉर्मूला अब क्या करेंगे फोर इंटू फोर अपॉन फोर प्लस फोर दोनों ही चार चार के हैं तो क्या हो गया सिक्सटीन अपॉन एट इक्वल टू टू ओ हो तो इसका मीनिंग क्या है अगर मैं सर्कट को रीडिजाइन करता हूं तो मेरे पास किसी भी साइड में ले लीजिए आप तो एक रेजिस्टेंस आ गई टू ओहम की ठीक है गाइस दिस टू ओहम इज माय आरटीएच सारे रेजिस्टेंस को सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन बना के मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गई बिटवीन दी पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी ये बिटवीन है ठीक है कंफ्यूज मत हो जाएगा बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी और ये आरटीएच मेरे पास टू ओहम आ गया आरटीएच मेरे पास आ गया टू ओहम का ठीक है ये सर्कट में सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन बना के तो अब जब आरटीएच मेरे पास टू ओम का आ गया तो मैं यहाँ एक साइड पे लिख लेता हूँ कि जी आरटीएच मेरे पास टू ओम का आ गया ठीक है अब मेरे पास आरटीएच भी आ गया अब हमें ये करंट जो फाइनली क्रिएट निकालना था वो निकालने क्रिएट थे सर्किट अब थे सर्किट बनाएंगे और फाइंड करंट करेंगे आर में ठीक है जो आर हमारा कितना था जो हमने सबसे पहले लिखा हुआ था जो आर निकाला था टारगेट लोड वो है फोर ओम का आर भी साइड में लिख लेते हैं फोर ओम का मेरे पास था ठीक है अब ये सर्किट बनाएंगे थेवनिन सर्किट बड़ा ही सिंपल सर्किट वेरी इजी थेवनिन सर्किट क्या होता है बेसिकली गाइस वो कह रहा है कि एक तो मेरे पास वोल्टेज का सोर्स है जिसे मैंने बोला था वीटीएच उसके बाद मैंने उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा दिया सीरीज में याद रखना उसे बोलूंगा मैं आर और उसके साथ मैंने वो वाला लोड रजिस्टर लगा दिया जो मैंने सबसे पहले निकाला था सर्किट से आर एल ठीक है ये मैंने लगा दिए सिंपल ये सर्किट बना दिया दिस इज कॉल्ड एज थे सर्किट अब यहां से मेरा करंट आया आई यहां से करंट आया यहां से वही आई गया यहां पे आई आया मुझे ये आई निकालना है मुझे ये आई निकालना है तो आई की एक्चुअली कंडीशन क्या होती है अब आई निकालने की एक इक्वेशन है यही करंट मुझे फाइंड करना था फोर ओम में ये मेरा फोर ओम का रजिस्टर है जो मेरा आर टी एच है वो मैंने निकाला था टू ओम जो मेरा वी टी एच है वो मेरा था सिक्स वोल्ट ठीक है जो ये आई है इसका फॉर्मूला बेस क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली जो मैंने टोटल वी है मेरा ठीक है अपॉन आर टी एच 
प्लस आर एल सिंपल फॉर्मूला अगर आपको ओहम ओहम में भी लेना है v इक्वल टू आई आर और i क्या हो गया v अपॉन आर वो ही मेरा i निकालना है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज क्या है सर्किट में VTH और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर टी एच प्लस आर एल ठीक है VTH कितना है सिक्स वोल्ट RTH कितना है टू होम और आर एल कितना है फोर ठीक है ये मेरा आई है तो क्या आ गया सिक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू वन वन एम पी एर आ गया करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है वन एम पी एर अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा के सी एल और केवीएल से मैंने सॉल्व किया था वहां पे भी मेरा जो करंट है फोर ओम के रजिस्टर में वन एम पी एर ही आया था ठीक है आप मैच कर सकते हैं और अगर आपको ये सॉल्व सॉल्यूशन समझ आया है हमने पूरा थे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है ठीक है अकेले के लिए चीज बताइए आप इक्वेशंस कैसे भी बना सकते हैं बस डायरेक्शंस का ध्यान रखिए एक ही डायरेक्शन में चलिए क्लॉक वाइज चलना क्लॉक वाइज चलिए एंटी क्लॉक वाइज चलना एंटी क्लॉक वाइज चलिए जो लूप आपको पसंद है वो चूज करिए बस उस लूप में ये वाला जो हमारा लोड रजिस्टर है वो आना चाहिए तो फाइंड वीटीएच ठीक है तो so गाइज यही हमारा वीडियो था थे थोरम पे आई होप यू लाइक इट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नोट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं यही जो मैं समझाया बिल्कुल सेम पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज नोट्स मिल जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच